Testing, testing. Good morning and welcome to Libertad Baptist Church. Bienvenidos a Libertad Baptist Church esta mañana. Buenos días. Este, I have some people looking at me kind of strange like, is Sister Veronica preaching this morning? Hay personas que me están mirando raro como, el hermana Vero va a predicar esta mañana. I'm so sorry, but I'm not. Lo siento, pero no, no va a ser así. So, este, quiero darle la bienvenida. I just want to welcome you all. For those of you who are online, thank you for joining us. Uh, don't forget to give us a, a like or some love, and then also to share the message. Uh, Pastor always encourages us to share the message. Someone needs it. Le damos la bienvenida por los que están en línea, y este, le pedimos que den unos un like, un, un amor, y también comparta el mensaje. El Señor uh, tiene un mensaje para alguien este día, so no se olviden de compartirlo. Uh, so, como voy a tratar de hacerlo como el pastor, pero me va a salir como va a salir. I'm going to try to do it kind of like the pastor does, but it's going to come out the way it comes out. So, um, how are you guys doing today? ¿Cómo están hoy día? Amen. Alive and grateful. And how about you guys online? How are you doing today? Hopefully alive and grateful too. All right. So, um, I have the privilege this morning to obviously welcome you guys. Tengo el privilegio de darles la bienvenida. And... Um, share the announcements, compartir los anuncios, y también voy a dar la bienvenida a nuestro predicador especial. And then I'm, uh, so I have the privilege of welcoming you, I have the privilege of giving some announcements, and then of course welcoming our guest speaker this morning, our guest preacher, that God sent to us, que Dios nos mandó, and he's bilingual, y es bilingüe, so we know that's God sent, so sabemos que eso viene del Señor. So um, let me go ahead and uh, mention a few announcements. Voy a mencionar algunos anuncios. The first one is I have contribution statements. So if you have given contributions this year and you're here present, um, please see me before you leave. I have that for you. Uh, tengo los estados uh, de contribución. Uh, so si están aquí hoy día uh, y han dado a la iglesia en el año 2020, por favor no se vaya sin verme porque yo tengo algo para usted. Uh, also, uh, on the 31st of January, we're going to be having our budget meeting. Uh, el 31 de, de este mes vamos a tener nuestro, nuestra junta de administración de finanzas. Uh, so we're going to be doing it a little bit different. Vamos a hacerlo un poquito diferente. 
Uh, we will be doing it via Zoom. Lo vamos a hacer via Zoom. Uh, y we will be sending out all of the information to all of the members of our church. Vamos a estar mandando la información a los miembros de la iglesia. Also, if you're not a member of our church, si usted no es un miembro de nuestra iglesia, but you've been coming regularly and you'd like to find out what we do with the money, y has venido regularmente y quieres saber qué es lo que hacen with the contributions, you're more than welcome to join our meeting. Usted está más que bienvenido de, uh, de acompañarnos a nuestra junta. Uh, we like to be good stewards. Nos gusta ser buenos mayordomos. And we're very transparent. Y somos muy transparentes, so we would be happy for you to join us. Seríamos muy contentos que nos acompañe. So with no uh, further ado, uh, I am going to, oh, never mind. <laughs> Sorry, guys. <laughs> this is new for me. <laughs> I don't normally get up here. Okay, so um, también queremos dar gracias a todos. Uh, por, sus por sus contribuciones. Este, thank you to everyone for your contributions. You know, libertad depends on your contributions to pay our rent, to pay uh, the responsibilities of the church, para la renta, para las responsabilidades de la iglesia. So les agradecemos sus, por sus contribuciones. We thank you for your contributions. And if you'd like to know how you can give, you can go online to libertadbc.org. Puede ir en línea a libertadbc.org. Or if you're here, there's a little black box all the way in the back. O si está aquí, hay una cajita negrita hasta atrás que says uh, tithes and offerings, que dice diezmos y ofrendas. Ahí también puede contribuir. You can also uh, contribute on your way out if you'd like. Um, so thank you for that. And then I'm going to go ahead and ask Brother Dennis to pray for our tithes and offerings. Voy a pedir al hermano Dennis que ore por nuestros diezmos y ofrendas. Amen. Hey, how's everybody doing? Amen to that. So we're going to bow our heads. Vamos a poner nuestra cabeza abajo para poder orar. Um, uh, thank you, Lord, for this wonderful day. Gracias, Señor, por este hermoso día, Padre. Uh, today, Lord, we are happy to give. Estamos muy alegres de dar, just like you give every day to us. Así como tú siempre nos das todos los días. With a happy heart, con un corazón alegre. Bendice a aquellos que pueden, Señor. Bless those who can, Lord, and those who are just waiting there, Lord. Y para aquellos también que están esperando, Señor. Uh, Lord, protect those who are coming this way. Proteja los que vienen en este camino, Señor, para acá. And those who cannot come. Y aquellos que no puedan venir, Señor. We thank you, Lord, for all you do for us. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen. Amen. Okay, so now I have the privilege of presenting our guest speaker today. Um, you know, it's funny because Mark Barnhart is usually who pastor asks to to cover for him. Usualmente, yo tengo el privilegio de introducir nuestro predicador esta mañana. Normalmente, el pastor le pide a Mark Barnhart, and Mark, if you're watching, God bless you. Y Mark, si estás viendo, que el Señor te bendiga. Uh, but he's out of town right now. And then we have Jaime, and he's still in quarantine, porque he came back from vacation. Y todavía, hermano Jaime, también si lo está viendo, que Dios le bendiga. But God brought Tim Wallace. Dios trajo Tim Wallace. Tim Wallace is bilingüe. Tim Wallace is bilingual. He was serving as a missionary in Colombia. Él ha estado uh, como misionero en Colombia. Y sabemos que Dios lo trajo aquí. And we know that God brought him here. And we're so thankful that he can be a blessing to our church. And we pray that we can be as big a blessing to you as you are to us, brother. Pedimos que nosotros podamos ser una gran bendición para él, tanto como él es para nosotros. So, bienvenido nuestro hermano Tim Wallace. Welcome, brother. I give you my note. <laughs> Ah, the green light means it's on. The luz verde indica que está on. <laughs> okay, thank you for uh, inviting me to share the pulpit today. Gracias por la oportunidad a predicar acá en la iglesia. It's a privilege for me. It's un privilegio para mí para estar aquí con ustedes. Como la hermana dice. Soy más o menos bilingüe, okay? I, I kind of speak English and Spanish, but hang in there. First, I have a tendency to invent words in Spanish, okay? <laughs> so primero, tengo la, la habilidad de inventar palabras nuevas en español. Uh, entonces, si este paso, if this happens, those of you who speak both languages, uh, ustedes que hablan en los dos idiomas pueden levantar su mano o gritan de, de, de pews, 
Uh, and you guys can just say, hey, uh, that's not an actual word. You probably want to say this. Um, thanks. Today, oi, I'm going to read from the New International Version. Voy a usar la versión uh, Nuevo Internacional because I have a bilingual Bible. Uh, porque tengo una Biblia con los dos idiomas aquí y, y es esta versión. Okay, vamos a empezar. We're going to start in Ecclesiastes. Vamos a empezar in however you say Ecclesiastes in Spanish. Uh, that, that's all. Genesis, Psalm, Proverbios, Casi, Casi está acá. Uh, el título de este sermón, the title of this sermon is A New Year, A New You, But the Same Old Problems. Uh, este título es un año nuevo, el nuevo tú. Ti, nosotros, algo, pero los mismos problemas viejos. Vamos a leer en Ecclesiastes, we're going to read in Ecclesiastes, uh, capítulo 1, chapter 1, versículos 9 hasta 11, verses 9 through 11. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say, look, this is something new. It was here already long ago. It was here before our time. There is no remembrance of men of old. Even those who are yet to come will not be remembered by those who follow. Lo que, hay, ah, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira, que esto sí es nueva no novedad. Pero eso ya existe desde siempre. Entre aquellos que nos uh, predecieron, nadie se acuerda de los hombros primero, hombres primeros como nadie se acordará de los últimos. No habrá uh, memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. We have a perspective. I'm assuming that this is for me to change the, the slides with. Maybe, possibly. No, you can? Yeah, awesome. <laughs> uh, uh, Premier, uh, slide, por favor, the first slide. We have a perspective. We have man's perspective because you know we're, we're people. We have a, a finite and a limited perspective. Um, we can read that in Ecclesiastes 9. Como uh, ser humanos tenemos nuestra per perspectiva humano. Y podemos leer eso en Ecclesiastes, aquí en estos versículos. There's nothing that's happened before. No hay nadie nuevo bajo el sol. Okay? People have apparently always been bad students of history. Okay? Todos los, um, los humanos son malos estudiantes de la historia. Uh, y este es, es siempre. It's always been. We always forget what happened before. Siempre estamos olvidé que, que pasó antes. En nuestras vidas, en el mundo, in the world, in our lives. In our perspective, we can't say, look at this new thing. En nuestra perspectiva, no puede decir, ah, vea este nuevo cosa. Now, you guys are probably thinking, ustedes están pensando, wow, well, bueno, cuando este estaba escrito, when this was written, you know, 1,500 years ago, uh, or 900 years ago, whenever it was, my time's way off, don't pay attention to the timeline, in like 500 B.C., we'll say, in the in, in siglo 500 antes de Cristo viene. Uh, there were no computers, right? So you can say, well, you know, this can't be true. Like, there's new things all the time. We have iPhones. Tenemos iPhones. No había iPhones en la Biblia. No había computadoras. And in, in our perspective, in nuestra perspectiva, 
estas cosas son cosas nuevas, cosas nuevas. Pero la verdad es, hay, siempre hay formas de comunicación, por ejemplo. Right? There have always been forms of communication. An iPhone, un iPhone es un nuevo forma de comunicación. A computer es un nuevo manera para contar cosas. It's a new way to calculate things. It's more efficient. It's, it's más uh, eficaz. Okay? The things a computer is made of, las cosas que, que una computadora está construido de, ya siempre existe desde el principio, ¿cierto? Hay, hay metal, hay la cosa, de la, el aceite de, uh, de que hicimos la, la plástica, like the oil we make plastic out of, the metals, the wiring, all that stuff are things that exist that we pull out of the earth and to make the things that we have today. So really, we can say there's nothing new under the sun. La verdad es, podemos decir que no hay nadie nuevo bajo el sol. Even science says there's really nothing new under the sun, right? Science says matter can't be created or destroyed. La, la ciencia nos dicen que, que no hay nada nuevo porque, uh, and I forgot to look up the word for matter. Does anyone know that word in Spanish? <laughs> no? Okay, not important, not important. Matter can't be made. No puede destruir ni, ni crear matter. Okay? Material. Material, sí. No puede hacer eso. En 1785, había un hombre, se llama Anthony uh, Lavoisier, que inventó o descubrió un, un ley de con conservation of mass. So in, 18, uh, in 1785, Anthony Lavos, however you say his name, came up with the law of conservation of mass. In 1842, Julius Robert Mayer discovered the law of the conservation of energy. Okay, in uh, 1842, Julius Roberto Mayer descubrió la, la ley de conservación de energy, de energía. Ahora se llama the first law of thermodynamics. Okay, la primera ley de thermodynamics. Albert Einstein uh, took these two laws and came up with the equation E equals mc squared. Okay, Albert Einstein usó estas dos leyes para, para descubrir el, el equation E equals mc squared. Maybe the most famous equation in in all of mankind in this day. And it simply says energy is neither created nor destroyed. Uh, and he merged the law of thermodynamics and the law of conservation of mass into this one thing. The total amount of mass in the universe is a constant. Okay? Total la materia en el universo es un constante hoy en día para nosotros. No hay nada en el bajo el sol. No hay nada en el bajo el sol. Pero Dios tiene su perspectiva también. But God has his perspective also. Our perspective, nuestra perspectiva es que no hay nadie nuevo. God's perspective is there's nothing new until I create it. No hay nadie nuevo hasta que yo, yo creí. In Genesis 1.1, en el principio, in Genesis, dice... In the beginning, God created the heavens and the earth. En el principio dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Okay? In Juan, in John, capítulo 1, versículo 1 a, a 3, dice, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the was, Word was God. He was with God from the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. 
Okay. Dice, en el principio ya existe el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo que creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. En el perspectivo de Dios, no hay nadie nuevo hasta que él creó. In God's perspective, there's nothing new until he created it, right? He created, uh, there's a fancy Latin word, I think it's called ex nihilo, like out of nothing. El creo de, de nada. So when we read in Ecclesiastes, there's nothing new under the sun, it kind of seems like, well, maybe this is a contradiction. Cuando uh, leemos en, en Ecclesiastes, posible este es una contradicción porque no hay nada nuevo, pero Dios creó nuevo. Okay, it's nuevo. We live in the same problem, kind of the same, uh, what's the word? Now my Spanish and English have all left my brain. Todas las palabras se fueron de mi mente en los dos idiomas. We live in a time in between the when there was nothing created and when things are going to be created new. Vivimos ahora en un tiempo entre cuando Dios ha, ha creado todo de, de nada y cuando Él va a, a recrear, is that a word? Did I make that up? Recrear todas las cosas nuevas otra vez. And it's confusing to live in, in the here and the now for us. Okay? Es un poco difícil a vivir a, ahora en, en, en este momento. Porque vivimos entre algunos fuerzas. We live between forces that are pulling us in different directions. We know what happened and we know what's coming if we read and believe the Bible. Sabemos lo que pasó y, y que va a venir si uh, leemos la Biblia y creo en eso. And I get this question a lot, given what's happening in the world today. Hay muchas personas hoy en día que me preguntó algunos, uh, un pregunto. Okay, este pregunto es eso. So, what do we do now? How do we live our lives now? Especialmente en estos días, uh, bueno, la pregunta es, ¿cómo uh, debería vivir ahora? ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas hoy en día como creyentes? Francis Schaeffer, a uh, 20th century theologian, un teolo teologio, uh, Francis Schaeffer, escribe una, una, un libro, se llama Como Debería Vivir. He says, he created, he wrote a book called How Then, How We Should Then Live. And it's a question, how do we live now in light of the truth we have? We live in the here and now, vivimos en, en este momento, en un punto en tiempo. Podemos ver uh, alrededor de nuestro mundo hay una pandemia grande. We, we can look around the world, we see a grand pandemic that swept the, con the world. We can look within our own borders and can see the, the political disruption and the societal disruption that we see uh, here in the news recently. Podemos vivir, uh, mirar a nuestro país, adentro de nuestro país, y podemos ver la... Uh, el desorden que existe en nuestra sociedad y, y nuestras políticas. Y es difícil porque tenemos una responsabilidad a, a Dios, a nosotros, a uno a otro, y a la, la, las otras personas que viven alrededor de nosotros. So we have a responsibility to ourselves, to God, to our fellow believers, and to our neighbors. And so how do we live given all the turmoil that we see in the world today? And we, I'm sure all of us have our own perspectives on what's happening today. And I bet that we all have different opinions. Todos de nosotros tenemos nuestros propios opiniones sobre qué está pasando hoy en día en nuestro país, en este mundo. Y me imagino que todos de nuestros opiniones son diferentes. 
Y este es difícil a nosotros porque queremos, queremos vivir en, en paz con uno a otro. And it's difficult for us because we want to live at peace with one another. We want to live in a new year with a new us where we don't fight against the same old problems that we had. Estamos listos para vivir en un nuevo año con uh, un nuevo, nuevo mí, yo. <laughs> Quiere ser personas nuevas en este año nuevo. Queremos, uh, eh, queremos, queremos uh, dejar el viejo atrás y empezó con algo nuevo hoy, hoy en día. Pastor's been talking about how it's a new year, it's a new start. El pastor dice, uh, digo antes en, en los últimos uh, domingos que es un nuevo año. Es una nueva oportunidad a, a empezar nuevo. It's a new opportunity to start over fresh. And this is true. And it's absolutely correct. We've been forgiven for all of our sins. If, uh, if we believe in Jesus. Dios ha, ha perdonado, gracias, todos nuestros pecados si creen en, en Jesús. Pero ¿qué pasó esta mañana cuando estaba en, en camino a la iglesia y está un poco corriendo un poco atrás? Tengo algunos sentimientos, posible está un poco enojado o frustrado, um, But what happened to us, you know, this morning when we were a little bit late for church? Perhaps we dealt with the same old emotions. We were a little bit mad, a little bit angry, a little bit short with our, our loved ones as we tried to get out the door to church. So we have this brand new us, this brand new year, and the same old problems that we had last year. Ahora tenemos un nuevo año, un nuevo nosotros, pero los mismos problemas viejos. Podemos leer en que que Pablo tiene los mismos problemas en su vida también. We can read, Paul had the same struggles in his life also. Vamos a leer, uh, we're going to read Romans, capítulo 7, Romans, chapter 7, versículo 14 a 24. We're going to read uh, Romans 7, verses 14 through 24. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. I do not understand what I do, for I do, for what I want to do, I do not do. What I hate, but what I hate to do, I do. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is, it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. I know that nothing good lives in me that is in my sinful nature, for I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For what I do is not the good I want to do. No, the, the evil I do not want to do, this I keep doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it, but it is sin living in me that does it. I find this law, so I find this law at work. When I want to do good, evil is right there with me. For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law at work in the members of my body, waging war against the law of my mind and making me a prisoner of the law of sin at work within my members. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ, our Lord. Sabemos, en, efect en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy memerente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No, enti no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero, en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a, cal a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí es decir en mi naturaleza precaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. 
De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal, mal que no quiero. Yo si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que describió esta ley. Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en el íntimo de mi ser, me delito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios, por medio de Jesús Cristo, nuestro Señor. Paul had the same struggles. Paul, the greatest apostle. Pablo, el, el uh, apóstol más conocido en todo el mundo, tiene los mismos problemas que tenemos aquí hoy en día. Y Pablo vivió dos mil años atrás. And he lived 2,000 years ago. There's really not anything new under the sun especially when it comes to us and our habits and our thoughts and, and people. People are people all over the world. No hay nadie nuevo bajo el sol, especialmente cuando estaba hablando sobre nosotros, hermanos, uh, humanos. Humanos son humanos. No, no importa en, en cuál parte del mundo está en, en aquella época, somos lo mismo siempre. Siempre. Nadie cambia. And so Paul says, basically, woe is me, wretched person I am. How do I change this? Pablo dice, soy un, un hermano miserable. ¿Cómo puede cambiar eso en mi vida? So how then do we live? ¿Cómo podemos vivir hoy en día? We know we need to change. Sabemos que tenemos que cambiarnos. We, we know that nothing is new under the sun. Nothing really changes. Sabemos que nadie es nuevo bajo el sol. Nadie cambia. En toda la historia de, de humanidad, todo es lo mismo. ¿Verdad? In all of human history, everything is the same. Nothing changed, right? Cain still killed Abel. We still have family members and, and people murdering each other today. Uh, en el principio, los dos hermanos de, de Cain y Abel, uh, Cain se, se mata a, a su hermano. Y este pasó hoy en día, todavía. Nadie ha cambiado. Nothing changed. Something changed for us, though. Something changed for us. Algo, algo cambió para nosotros. Si somos creyentes, if we're believers. Sometimes we don't see that change. A veces no puede ver este cambio en nuestras vidas porque todavía tenemos este cuerpo mortal. We don't always see this because sometimes we still live in this, this fallen flesh. We, fought, we have to fight against our, our fallen minds. We have to fight against our fallen emotions. Tenemos que luchar contra nuestros emociones caídos. Tenemos que luchar contra nuestros mentes caídos. But something changed when we believed in Jesus. En Juan, capítulo 3, versículo 15, dice, John, John 3.15 says, that everyone who believes in him may have eternal life. Para que todo el que cree en él tenga vida eterna. If we believe in Jesus, we, we get eternal life. We're forgiven for our sins. Okay? Si creemos en, en Jesús, tene, uh, estamos perdonados por nuestros pecados. El de atrás, 
el que va a pasar en el futuro, en ese momento, like the ones before, the present, the future, all forgiven. And this is, a, this is an important change. What does this lead to, that change? Vamos a, a leer en, en uh, el segundo carta de Corintios, capítulo 5, versículo 17. We're going to read in 2 Corinthians, chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es un, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconcilia reconciliación. Eso es que en Cristo... Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en, uh, en cuenta sus pecados y engándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios, lo trato como pecador, para que él reconciliamos la justicia de Dios. There's nothing new under the sun. No hay nada nuevo bajo el sol. In our perspective. There's nothing new under the sun until God creates it in God's perspective. No hay nadie bajo el sol diferente hasta que Dios uh, creó. For us, now, we live in the same old, same old. Ahora vivimos en, en lo mismo viejo, tiempos, ep épocas, cuerpo, todo. In the perspective of God, we're already a new creation if we've accepted Jesus as our Savior, right? So we're new. And now we have to contend with being new and dealing with the same old stuff at the same time. Tenemos que, que vivir en, en un nuevo vida, pero todavía estamos luchando contra lo mismo problemas viejos. En el perspectivo de Dios, bueno, entonces, ¿cómo vamos a vivir? How are we going to live between the old and the new? ¿Cómo vamos a vivir entre el viejo y el nuevo? Tenemos un ministerio de reconciliación. We have a ministry of reconciliation. That's how we live. If Christ lives in us, we have the obligation, the ministry, the job of reconciling like Christ did. Now, not in the same way that he died for our sins and so we're going to go die for other people's sins. Like, that's not how it works. But we have the ministry, the task of working and living with one another towards this reconciliation. Tenemos el ministerio, el trabajo de reconciliación de Jesús, de Dios. No es en lo mismo manera de Cristo quien murió por todo de nosotros, porque no podemos hacer eso. Pero podemos vivir con otras personas. Podemos uh, 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 ser servidores a, a otras personas.
God gave Israel a roadmap on how to have a polite society. In the context, in that context, we would do really well to learn from Old Testament law. Dios prove un, una mapa a Israel, cómo vivir en una sociedad buena. En este sentido, en este contexto, podemos uh, aprender muchísimo sobre cómo vivir de la ley del Antiguo Testamento. Okay? So, the law in the Old Testament, there was civil law. En el Antiguo Testamento hay una ley uh, civil de la sociedad y hay una ley religiosa. Okay? There was religious law and civil law. We're going to look at the civil law. In Luke, uh, Matthew, chapter 22. Matthew, chapter 22, verse 34. In, uh, in Mateo, capítulo 22, versículo 44. 44, disculpe. Dice, in hearing that Jesus silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, is the greatest, what is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. <coughs> I forgot, I gotta read the Spanish too. Sorry. Los fariseos se reun, uh, reunieron al oír que Jesús habría hecho callar a los uh, saducios. Uno de ellos, experto en la ley, lo, le ha tenido una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. How do we live today? How do we live today? ¿Cómo vivir hoy? Vivimos en un nuevo cuerpo. Bueno, en lo mismo cuerpo. Vivimos con nuestra mente viejo. Al mismo tiempo, vivimos somos, uh, como creaciones nuevas en Cristo. So how we live today? We live in the same old body, with the same old mind, with the same old thought process, but we're new creations. I think one of the problems we have in the church today and in our society, creo que, que uno de los problemas que tenemos en, en la iglesia y en nuestra sociedad hoy, is that Christians don't live how we're supposed to live all the time. Are we ever going to live perfectly? No. El problema es que los creyentes no viven como debería vivir. No vamos a vivir perfectamente siempre, es imposible. Y por eso tenemos la gracia. And because living perfect is, is impossible, this is why we have grace through Christ. But we tend to put external things above people. Tenemos la tendencia a poner cosas externas en frente de las personas. ¿Qué significa Amen al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón, tu ser. What, what does it mean to live, to love the, the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength? Think about that a minute. What does it actually mean for a believer? Piensen en eso por un momento. ¿Qué significa eso en nuestras vidas de, de los creyentes? If you love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, are you going to spend time with him? Si uh, uh, amen uh, Dios 
con todo su, su mente, su corazón, su fuerza, ¿va a, a poner tiempo en, en esta relación con él? Sí, claro que sí. If you love God, are you going to do what he says? Si aman Dios, ¿va a hacer lo que, que él dice hacer? Sí, claro. Yeah, we're going to do it. If you love your neighbor as yourself, what does that mean? Si aman su prójimo como su mismo, ¿qué significa eso? How are you going to live today if you love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength, and you love your neighbor as yourself? ¿Cómo voy a, cómo vamos a vivir hoy si aman a Dios con todo nuestro ser y nuestro prójimo como su mismo? Su mismo. If you were in Washington, D.C. this past weekend, had you been there? And maybe you were, I don't care. Had you been there? Si, oh man, this is subjunctive. Si había. <laughs> how, how do you say that? <laughs> yeah, what, what she said. Si, <laughs> si hubiera estado en, en Washington, D.C. este fin de semana pasado. It doesn't matter which side you are on. If you thought the election was stolen or if you thought the election was fair. No importa uh, a qué lado de, de la circunstancia era. Si todo está bien con la elección o si piensa que uh, la elección era robado por the deep state, uh, whoever. In that moment, how would you love God with all your heart, soul, mind, and strength and love your neighbor as yourself. En ese momento, ¿cómo puede amar a su Dios con todo su ser y su prójimo como su mismo? This is our fight. This is our, what we have to deal with as Christians. Ese es nuestro lucha como creyentes. Esta es la, la, la cosa más importante en nuestra vida. ¿Cómo puede vivir hoy en día in, in, in nuestra circunstancia. How can we live today loving God with our whole so heart, soul, mind, and strength and loving our neighbor as ourself? ¿Cómo puede vivir hoy en día uh, mientras estamos amando a, a Dios con todo nuestro ser y con nuestro prójimo como nuestro mismo? Hay algunas cosas. Y vamos a terminar. There's, there's a couple of things we can do, and then we're going to finish. One, we're people of truth. Right? We're people of truth. If we say we believe in God, we believe in the Bible, we have uh, an absolute truth that we believe in. We don't get to falter from that absolute truth. Whether we like it or not. Whether it's uncomfortable or not. Right? We have a responsibility to make sure that what we think is the truth is really the truth. And for us, truth comes from the Bible, right? Uh, como creyentes, somos la gente de, de la verdad. Y nuestra verdad es de Dios. Y esta verdad podemos encontrar en la Biblia. Y tenemos que ser seguro que la verdad que pensamos es la verdad, es realmente la verdad. Y la verdad es, está en la Biblia. I was talking with my brother-in-law the other day. Um, it's a huge blessing that I get to uh, live with him because I don't have any brothers and we've not had the chance to have a, a super close relationship because we've been overseas and in other states for like our entire marriage. Uh, Tengo el privilegio de vivir con mi cuñado y es un privilegio porque no tengo uh, hermanos y uh, antes de eso no tuvimos, no tuve la oportunidad a, 
a vivir cerca y tener un, un buen relación con mi cuñado. Um, y tenemos discusiones uh, maravillosas. We have great discussions. We don't see eye to eye. We see eye to eye on a lot of things, right? We don't see eye to eye on some things. Okay? Doesn't matter. We have a great time. Okay? Hay algunas cosas en que pensamos lo mismo y hay otras cosas que pensamos diferente. Está bien. One of the things we were talking about the other day was what is absolute truth? Una de las cosas que estamos discutiendo, discutiendo, talking about, hablando sobre, <laughs> era que es la verdad absoluta. Y esta es, es una pregunta bien difícil, ¿cierto? This is a really difficult question. Por ejemplo, ¿qué dice la, la Biblia sobre el el edad del mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre la edad del mundo? What does the Bible say about the age of the earth? I'm going to get in trouble for this, and so I'm thankful this is in my church because this is controversial. <laughs> <laughs> Voy a uh, 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 ser en... en se llama ya yeah, eso gracias a Dios este no es mi iglesia <laughs> the Bible doesn't say anything about the age of the earth la Biblia no dice nada sobre la edad de la, uh, la tierra ¿Sí? nuestra verdad es que Dios creó la tierra a veces, sometimes, we take the truth we know in Scripture and we extrapolate it out to a conclusion we can't support logically through the truth in the Bible. Sometimes. I'm not saying that's what we've done with the age of the earth. But maybe we have. I don't know. A veces, nosotros como creyentes... Uh, ten, uh, toca la, la verdad y usa para llegar a una decisión o a una convicción que no podemos soportar lógicamente con esta verdad. But we're people of truth, pero somos personas de la verdad. And we love God with all our heart, soul, mind, and strength. And we love our neighbor as ourselves. Right? This is how we live. We always seek the truth. And while we're seeking the truth, we love God and we love our neighbor as ourselves. This is the most difficult thing that we do. Really. I don't always want to love my neighbor. I don't always want to love certain members of my family. They're even harder to love than, than complete strangers. And that, that's a truth we got to face, right? Este es muy importante. I, somos la gente de la verdad. Si es cómodo, si es incómodo. Tengo que vivir buscando la verdad. Uh, y tengo que vivir con un amor de, de mi Dios, con todo mi ser. Y con mi una amor por mi prójima también. Si yo quiero, si no quiero. No importa. Y esta es la cosa más difícil en nuestras vidas. ¿Cierto? Sí. Especialmente cuando es, es con algunos miembros de mi familia. A veces no quiero amar a mis familias. A mi familia. Eso pasó, es la verdad. Y es algo que tenemos que confrontar. But we don't have the option to not confront it, to not live with the truth. Tengo una tarea para ustedes. All right, I have a homework assignment for you guys. Hoy, deseo que, le, uh, que leemos Lucas capítulo 12. Ah, disculpe, 10. 
Empezó en versículo 27 hasta el fin del capítulo. I want you to read Luke chapter 10, starting in verse 26, 27 and going through the end of the chapter. Okay? And I want you guys to meditate, think about this passage this week as we, we go about our lives seeking truth and figure out how to love God with all our heart, soul, mind, and strength and our, lab, our neighbor as ourselves. Okay? I started off with a question. If we're a new year, a new us, and we're still fighting against the same old stuff, how are we supposed to live? Well, we have our perspective, and we have God's perspective. Our perspective says everything's the same. God's perspective is to everything's totally changed. Everything's changed. Empezó este sermón con una pregunta. Era... Es un nuevo año, es un nuevo nosotros, es, pero estamos luchando contra las mismas cosas. Y the worship team can, can come up and, and get set up if they want. Uh, el grupo de la alabanza puede um, venir a la plataforma. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir ahora en ese momento? How can we live now? When everything has changed and nothing has changed. ¿Cómo podemos vivir cuando todo está cambiado y, y nadie está cambiado? Y es, es muy simple. Es muy simple a decir. Es muy difícil a vivir. It's very simple to say. It's very hard to live out. We seek the truth, whether it's comfortable for us or not. And we love God with all our heart, soul, mind, and strength. And we love our neighbor as ourselves. Es muy simple. Buscamos la verdad, si es cómodo o si es incómodo a nosotros y a otros. Y nosotros amemos a Dios con todo nuestro ser y amemos a nuestro prójimo como su mismo. Es muy simple a decir y bien difícil a vivir así cada momento de cada día. Pero este es el ministerio que tenemos de Dios. Es el ministerio que, que Jesús tiene. Y Él es nuestro ejemplo en, en toda nuestra vida, en todas nuestras formas. It's very hard to say, it's very hard to do. It's easy to say, it's hard to do. But that's our ministry that we have from God. That's the ministry that Christ had. And He's our example, right? That we're supposed to follow. So as we walk out of here today, I want you to read... Luke chapter 10 verse 27 and I want to, you to focus on how you can work that out in your life this week okay su tarea es es para leer Lucas capítulo 10 versículos 27 y al fin de este capítulo y piensa en como puede vivir eso en su vida esta semana vamos a orar we're going to pray now Father thank you so much for today Padre Celestial gracias por este día Thank you for the chance that we have to worship you, to serve you. Gracias por la oportunidad que tenemos a, a, a ser servidores de ti, de alabar a ti. We're grateful that we have been forgiven. Estamos agradecidos que, que estamos perdonados. We're grateful for what Jesus did on the cross for us. Estamos agradecidos por lo que Jesús uh, and La Cruz para nosotros. And even though we have the same old problems, we fight against the same old things, we know we're a new creation. Y aunque estamos luchando contra las mismas cosas, vivimos en lo mismo cuerpo, somos nuevos creaciones en Jesús. And we are grateful for this. Estamos muy agradecidos por eso. We pray that as we go out this week, Oremos que uh, mientras estamos uh, caminando esta semana, that we can remember, que podemos recordar, que somos gente de la verdad, que we are, that we are people of truth, que amen a ti, that we love you with all that we are, con, con todo que, que son, somos. 
and that we need to love our neighbor as ourselves. Y que tenemos que amar a, a nuestro prójimo como nuestro mismo. We love you. It's the name of your son, Christ, that we pray these things. In the name of Jesus. Amen. Amen. I just want to say one little thing. Quiero decir una cosa, algo pequeño, about what brother was saying, de lo que el hermano estaba diciendo. Uh, while pastors have been preaching as well, y también de lo que ha estado predicando el pastor, de un nuevo año, of a, a new year, um, this song that we are about to sing, esta canción que vamos a cantar, in English is Waymaker, uh, en inglés es uh, crea uh, Waymaker, Creador de Caminos. Um, Lo que quería decir es, what I wanted to say is that uh, if you have Christ, si tienes a Cristo, el creador del camino siempre lo va a seguir haciendo él. El que hace, uh, the one who makes the way is God. If you have Christ, he will always make that way for you. Bless you. Si se pueden poner de pie, por favor. Stand up, please. Abre 
adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. What a day that will be. ¿Cómo va a ser ese día cuando Cristo venga? How that day is going to be when Jesus Christ comes back.
what you see. Then I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by his hands and leads me through the promised land, what a day, glorious day, that will be. What a day, glorious day, Nos vamos a despedir. Este, voy a orar por, para la despedida. I'm pray for everybody to dismiss. Um, gracias, Señor, por este hermoso día. Thank you, Lord, for this wonderful day. Uh, we appreciate the word that you've given us today. Apreciamos esa palabra que nos has dado hoy, Señor. Uh, cómo ser un nuevo año, un nuevo yo, y cómo lidiar con los viejos que nosotros hemos vivido. How to live a new year, a new me, and how to deal with those old problems that always follow us. Gracias por esas palabras. Thank you for those words. Y acompáñalos a todos mientras vamos a, a nuestras casas o lo que tengamos que hacer. Uh, be with those who go to the, their houses or whatever they have to do today, Lord. Um, thank you for your blessings. Gracias por tus bendiciones. And then in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, amen. 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 Everybody's